Nicht, nicht eines Weißen, der schlau ist, eines weißen Kindes, das Angst hat, dass es genommen wird. Ich sage dir, dass alles, was du dir selbst nimmst, kann dir von Menschen genommen werden. Aber heutzutage ist es sehr einfach, sich einen Dienst durch das Internet aufzubauen und viele posten alles Mögliche sofort als prophetische Worte, ohne es selbst zu prüfen, ohne zu schauen, was für Leute haben sie überhaupt rausgegeben, weil jemand eine schöne Webseite hat, weil jemand sich prophetischer Dienst nennt, heißt noch lange nicht, dass die Person einen Ruf hat. Ich sage nicht, dass die Person falsch ist, aber dass die Person einen Ruf hat. Manchmal sind Menschen ihrem Ruf voraus und zu, zu früheren. Also wir werden über diese Dinge sprechen. Ähm, manche Leute sind ein wenig prophetisch. 1. Korinther 14, ihr sollt alle prophezeien. Und es ist zweimal, allein im 14. Kapitel wird es angesprochen, dass wir alle prophezeien sollen. So wenn jemand ein prophetisches Wort hat, eine Offenbarung hat, und wenn er zwei, drei, vier hat, heißt es noch lange nicht, dass er zum Propheten oder zur Prophetin berufen ist. Es gibt regionale, es gibt nationale, es gibt personenspezifische, gruppenspezifische Berufungen. Auch da will ich was dazu sagen. Dann haben wir scheinbar ein falsches Verständnis von Prophetie, was Prophetie ist. Und wisst ihr, was ihr Lieben da draußen, auch meinen Kritikern, ich kann verstehen, dass manche Leute von euch die Nase voll haben. Ich kann verstehen, dass manche sagen, was ist denn das jetzt schon wieder? Jetzt kommt schon wieder diese Endzeitprophetie. Wo kommt das schon wieder her? Jetzt richtet der schon wieder. Ich kann das verstehen. Auch ich über die Jahre hinweg habe manche Dinge zu unreif, zu früh rausgegeben. Und bestimmt werde ich hier oder da auch noch den anderen Fehler machen. Aber wisst ihr was? Ich habe aber auch eine Historie wo der Vater im Himmel Worte bestätigt hat, durch Zeichen im Natürlichen, durch Zeichen am Himmel, durch Zeichen auf der Erde, durch angekündigte Sachen, die gekommen sind. Und das muss man auch mal sehen. Und das sage ich nicht, um jetzt um zu boasten, um mich hier groß zu machen, weil das brauche ich nicht. Was der Herr mir gegeben hat, wird der Herr bestätigen. Aber wir müssen Ausschau halten. Wo sind solche Leute? Und da gibt es ja auch noch andere Leute, die haben bestätigende Zeichen, auch in ihrem Wandel mit dem Herrn. So, ein falsches Verständnis von Prophetie ist auch im Leib Christi, darüber werde ich auch sprechen. Und ich merke gerade, das wird vielleicht ein mehrteiliges Seminar, aber wie auch immer, ich freue mich. Ich probiere das auch mal jetzt das erste Mal so richtig aus, Online-Seminar, deswegen brauche ich noch ein bisschen Zeit, um mich da reinzuarbeiten. Aber ich hoffe, dass das alles dann auch gut klappt mit der Übertragung, aber es ist eine ganz neue Art, dann auch euch gewisse Dinge weiter ins Herz zu legen. So ganz kurz, bevor das Video fertig ist, weil ich sehe schon wieder 15 Minuten Zeichen, wie man erkennen kann, ob jemand einen prophetischen Ruf hat. Und dazu ähm, möchte ich euch eins sagen. Punkt Nummer eins, der Herr selbst beruft und nicht ein Mensch. Es ist Gott, der beruft. Niemand kann sich die Berufung aussuchen. Gott beruft dich. Das heißt, Gott spricht zu dir. Du hast nicht eine Gänsehaut, du hast nie Empfinden. Du magst nicht nur einfach das Prophetische. Du, du wachst nicht nur auf und denkst schon morgens bis abends ans Prophetische, sondern der Herr spricht sehr klar zu dir selbst. Und ich rede ja nicht von einem Wunschgedanken. Ich rede ja nicht, ich bekam die Bibelstelle, sondern ich rede davon, dass er klar zu dir spricht und das Zeichen, gewisse Schlüsselerlebnisse, Begegnungen mit dem Herrn in dein Leben hineinkommt. Ich weiß, dass ähm, viele im Leib Christi mir da nicht zustimmen, dass der Mainstream auch der verschiedenen Leute, die prophetische Leute trainiert haben, mir da nicht zustimmen. Aber wenn ich in die Schrift hineinschaue, dann haben die Propheten Gottes ein persönliches Berufungserlebnis. Und in meinem Leben habe ich das selbst auch gehabt. Auch da werde ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Zweitens, die Offenbarung, die sie bekommen, ist gefolgt von Zeichen und Bestätigungen des Herrn. Und es ist nicht nur so, dass sie einfach Wunder tun, sondern das Ganze, was sie mit sich tragen, das Ganze um sie herum, ist bestätigt von der Gegenwart des Herrn. Sie sprechen, Dinge geschehen. Nicht immer, weil ich sage auch manchmal, manche Leute heutzutage haben mehr Offenbarung in fünf Minuten wie Jeremia und Jesaja in ihrem ganzen Leben. Auch da müssen wir aufpassen. Manche Leute haben Geltungsdrang und müssen persönlich ihre, ihre Worte mit den Worten, so spricht der Herr, untermauern. All diese Dinge können geschehen und manchmal ist es einfach unreifer. Hoffentlich ist es in den meisten Fällen unreifer, weil dann können wir lernen. Und darum braucht es wieder prophetisch begabte Trainer. 
Ähm, und auch da werde ich in der Zukunft wieder ein Seminar anbieten für Leute, die Multiplikation wollen und die gerufen sind, prophetische Leute zu trainieren, Adlernester zu kreieren. Wir sind gerade dabei, in Deutschland hier und da solche verschiedenen Adlernester zu kreieren. Adler ist das symbolische Bild für den prophetischen Dienst. Weil mein Herz schlägt dafür, dass wieder eine Klarheit, dass das Wort des Herrn mit Klarheit ausgeht, dass wieder ein prophetischer Dienst aufsteht, wo, wo nicht nur die Menschen in der Gemeinde, sondern die Könige, die Präsidenten, die Manager, die, die, die Chefärzte sagen, so spricht der Herr, das ist wirklich der Herr, der geredet hat. Dass die Familien in die Erziehung, in die Politik, die Propheten wieder hineingerufen werden, Eingang haben. Und ich meine nicht, dass jemand den Bundestag besuchen kann oder hier mal dann Kontakt hat, sondern dass er im Lande bekannt ist für das Wort des Herrn, das mit ihm ist, dass vielleicht öffentlich sich die Politiker nicht dazu stellen, aber heimlich dort anrufen. Und im kleinen Maße, meiner Meinung nach kleinem Maße, durfte ich das hier und da erleben und kenne andere, die das erleben durften. Wir gehen in diese Zeiten hinein. Dann haben sie in Zeiten der Verfolgung nicht aufgegeben, sondern sind weitergegangen. Und damit meine ich nicht, dass du in der Frage bist oder äh, ähm, auch mal dein Dienst kritisiert wird. Damit meine ich nicht, dass du ähm, mal auch Rechenschaft ablegen musst zu den Dingen, die du online vielleicht sagst oder online postest oder all diese Sachen. Ähm, sondern damit meine ich, dass sie durch die Formungen des Herrn über die Jahrzehnte hindurch weiter dran geblieben sind und ihr Herz bewahrt haben und ihr Herz nicht bitter wurde gegen die Gemeinde. Sie lieben die Gemeinde so sehr, dass sie diese nicht permanent bedienen, sondern aufrütteln. Das ist Punkt Nummer vier. Wisst ihr, ein wahrer prophetischer Dienst, ein wahrer Prophet, Prophetin des Herrn, liebt die Gemeinde, weil Jesus die Gemeinde liebt. Und er wird die Gemeinde nicht verurteilen, er wird die Gemeinde nicht permanent anschreien, er wird das Wort des Herrn bringen, aber wird für die Gemeinde beten, wir versuchen der Gemeinde einen, eine Antwort darzubringen und wird wie ihre mir mit der Gemeinde, wenn es sein muss, in die Gefangenschaft gehen, wird sich identifizieren mit der Gemeinde und sich nicht absondern. Ich liebe die Gemeinde Jesu. Manche Leute haben zu mir gesagt, Sharon, ich habe gehört, du hast was gegen die Gemeinde. Nein, ich habe nichts gegen die Gemeinde. Ich liebe die Braut und die Gemeinde Jesu, so wie sie der Herr sich gedacht hat. Ich liebe nicht das System der Welt, das die Gemeinde unterwandert hat und viele versklavt hat und einen permanenten Entertainment und in einem Sklavenkäfig hält, sondern ich liebe die Gemeinde Jesu. Ich liebe nicht die religiösen Geister, die sich getarnt haben in manchen Bewegungen und verrückte Dinge machen, die nichts mit der Furcht Gottes zu tun haben, sondern Gott degradieren als einen Kumpel und als ein Automat, den man benutzen kann für Segnungen, was man will. Ich liebe nicht das sondern mein Herz brennt dafür, gegen diese Dinge aufzustehen. Und darum mache ich solche Dinge und poste ich solche Dinge. Aber sie lieben die Menschen in der Welt so sehr, dass sie daran erinnern, was die Schrift sagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was, dass er seinen einzigen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab. Und das ist ihre Botschaft immer wieder. Sie schauen nicht nur nach innen, sie schauen auch nach draußen. Sie wissen, sie sind gesetzt als ein Tor der Herrlichkeit Gottes, als ein Sprachrohr auch in die Welt hinein, indem sie die Menschen kulturrelevant, äh, 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 menschenrelevant nach der Strategie des Heiligen Geistes das Wort des Herrn bringen, um dann die Menschen darauf hinzuweisen, ich bin da, weil es einen geliebten Sohn gab, der sein Leben gab. Und den gibt es auch heute noch. Und sie sind in ihrem persönlichen Leben bestrebt, den Herrn zu gehorchen. Das heißt nicht, dass sie keine Ratschläge annehmen, sie haben ein korrigierbares Herz, sie lassen sich, egal wo sie, was für einen Dienst sie haben, egal wie bekannt sie sind, auch mal was sagen. Ähm, vielleicht, äh, sie, stehen zu ihren, sie stehen zu ihren charakterlichen Schwächen, arbeiten mit der Hilfe des Herrn daran, diese zu verändern. So, über manche dieser Dinge und noch viel mehr wird es am 3. Oktober auf diesem Webseminar gehen. Ich freue mich schon riesig drauf. Das ist ein Thema, Thema was mich richtig heiß macht, weil ich möchte auch da helfen, dass wir wirklich verstehen, worum es im Prophetischen wirklich geht. Da ist ein Hunger im Land nach dem Prophetischen und viele laufen zu den falschen Stellen und nehmen Dinge an. Manche prophetischen Dienste nehmen nicht ihre Verantwortung da, schmeißen jedes Wort raus, das sie finden können. Manche bauen ihren Dienst auf, indem sie Worte von anderen bekannten prophetischen Diensten sammeln und sie auf ihren Webseiten veröffentlichen, damit die Leute dorthin gezogen werden. Also bitte, liebe Leute, passt da auf und schaut, wo sind die Dienste, die der Herr bestätigt hat. Damit sage ich nicht, dass ich nur so ein Dienst bin, sondern es gibt viele Dienste da draußen, ich kenne einige, viele ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kenne einige, die der Herr über die Jahre bestätigt hat. Wisst ihr, es gibt geistige Reife und es gibt natürliche Reife. Meine Gaben waren schon sehr gereift, schon vor vielen Jahren, aber meine natürliche Reife im Wandel des Herrn war weit hinten dran. Und durch viele schmerzhafte Erfahrungen und Fehler, die ich getan habe, 
dürfte ich einiges lernen. Und wenn ich euch dabei helfen kann, damit ihr nicht gleich wieder dieselben Fehler macht, dann ist mir Zeit, dass wir sehen, was der Herr in Hesekiel hier sagt. Das Wort wird sich erfüllen. Wir sind in einer Beschleunigungszeit, wo sich Worte Gottes schneller erfüllen werden, nachdem sie ausgesprochen wurden. Ich erlebe das in den letzten Jahren. Ich bin manchmal erstaunt, wie schnell sich Worte erfüllen, wie schnell Worte eintreffen. Leute schreiben, wir sagen, Stefan, so schnell, kaum war ich weg dort, da ist das und das Wort gekommen. Oder Worte, die ich öffentlich gesagt habe, wie sie sich erfüllen. Und manchmal lerne ich auch noch, okay, hier war die Anwendung noch nicht ganz 100%. Hier muss ich noch lernen. Wir sind alle Lernende in der großen Schule des Heiligen Geistes. Es wird nie aufhören hier auf Erden. Aber es gibt einige Dienste, die eine gewisse Reife schon widerspiegeln. Und ich möchte euch ermutigen, geht zu denen, lernt von denen. Nehmt nicht einfach alles auf, was euch so zugeschickt wird. Schickt nicht einfach so alles weiter, was euch zugeschickt wird. Nehmt mal ein bisschen Zeit, wenn ihr nicht genau wisst, und fragt den Heiligen Geist in ich. Und vor allem bitte, bitte, bitte versucht nicht, euch einen Dienst anzueignen. Auch wenn der Herr vielleicht gesprochen hat, dass es einiges, eines Tages sich mal manifestieren wird. Warte auf deine Zeit, denn er ist immer noch der Gott Josefs, er ist immer noch der Gott Moses, aber er bestimmt die Zeit. So am 3. Oktober hoffe ich, viele von euch zu sehen zu diesem Seminar. Ähm, ihr bekommt noch einen Link geschickt, ich werde es auf Facebook posten und ähm, auch in meinem Rundbrief nochmal erwähnen. Und vor allem freue ich mich, wir sind im Endstadium, ich habe schon ein paar Mal angekündigt, dieses, dieses fantastischen Fernstudienkurses Prophetie, Handbuch Prophetie wo so viele wunderbare Dinge drin sind. Ich weiß, für manche hört sich jetzt an wie eine Werbesache, aber weißt du was, ich habe etwas vom Herrn bekommen, das ich gern weitergeben möchte an die, die Hunger haben. Und darum gebe ich euch auch diese Infos weiter, weil es sind so viele, die alles Mögliche weitergeben. Und wenn ich das manchmal sehe, dann denke ich auch für die, die Gott mir anvertraut hat, ich möchte in euer Leben investieren. Ich möchte, dass ihr hineinkommt in die Fülle dessen, was der Herr für, da, für euch hat. Ob es der prophetische Dienst ist, ob es im Geschäftsbereich ist, ob es im Arbeitsplatz ist. Wir alle sind gerufen, ein, ein Zeichen zu sein in dieser Welt der Liebe Gottes und des Wortes Herrn zu tragen. So Gottes Segen euch, Stefan Dries aus Manchester und euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr dürft dieses Video einbinden, ihr dürft es weiterladen, ich schalte es frei. In seiner Liebe, Stefan Dries. Done nothing wrong, but they blame you For doing what you do, or saying what you say You've done nothing wrong, but still they think you have They try to make the tears fall from your face But you've got to fight for soldiers until the fall